안녕하세요 화성발상입니다 방울도마도 준비했습니다 방울도마도 마리네이드 맛있게 한번 만들어 보겠습니다 익은 것도 있고 방울도마들은 이렇게 돼지 도 방울도마도와 밭에서 딴 이렇게 방울도마도 두 가지를 준비를 해서 500g 준비를 했습니다 제가 깨끗이 세척을 해 보겠습니다 우리 헹굼을 두번 정도 하셔서 소주 한 큰술 식초 한 큰술을 이렇게 부어 주시고 10분 정도 담가 놨다가 다시 세척을 하겠습니다 식초물에서 헹금을 해서 제가 찌도 다 이렇게 깨끗하게 땄습니다 대추 방울 도마도도 여기다 살짝 칼집을 넣어 주세요 살짝만 이렇게 칼집을 넣어 주세요 아주 살짝만 칼집을 넣어 주시면 돼요 제가 이렇게 정리를 하겠습니다 우리 팔팔 끓을 때 칼집 낸 돼지 도마도와 방울 도마도를 넣어주세요. 칼집 낸 데가 벌어지잖아요. 그럼 바로 꺼내주세요. 제가 바로 꺼내서 찬물에 헹금을 하겠습니다. 이렇게 얼음물에 담가주세요. 그러면 껍질이 아주 잘 벗겨져요. 이렇게 얼음물에 담가서 열기를 빼주시면 이렇게 잘 벗겨져요. 껍질을 전부 다 이렇게 벗겨줍니다 이렇게 해서 제가 정리를 하겠습니다 방울도마도와 대추방울도마도를 껍질을 이렇게 다 벗겼습니다 제가 병입을 해 주겠습니다 마리네이드 소스를 준비를 합니다 물두 컵만 넣어 주세요 넉넉하게 두컵 반을 넣어 주시고 방울도마도 양에 따라서 물양은 준비하시면 됩니다 설탕 두 큰술을 넣어 주세요 통 후추 열알 넣어줍니다. 설탕물이 녹을 때까지 바글바글 끓여주겠습니다. 마리네이드 소스가 지금 끓고 있거든요. 설탕도 다 녹았습니다. 여기에 라임을나 레몬을 넣어주시면 좋은데 저는 뿌귤정 담은 거 여기다 넣어주세요. 한 소콤만 끓여주세요. 식초 두 큰술 넣어주세요. 불을 꺼줍니다. 여기에 제가 간을 안 했습니다. 우메보시 만들 때 백매초가 있습니다. 이걸로 제가 간을 해 주겠습니다 백매초 두큰술 정도 넣어주세요 백매초 세큰술 색깔이 너무 예쁘죠 우메보시 만들고 백매초 절대 버리지 마세요 이렇게 이용을 하시면 좋습니다 파슬리카를 톡톡톡 넣어주세요 조금만 넣어주세요 완전히 식었으니까 병에 부어주겠습니다 풋귤청입니다 하나씩만 넣어주시면 될것 같아요 냉장고 넣어놓고 하루 숙성을 해줍니다 하루 숙성한 다음부터 일주일 안에 드시면 됩니다 제가 예쁘게 세팅을 해보겠습니다 방울토마토 마리네이드 마무리 하였습니다 방울토마토 피클이라도 하고 방울토마토 절임이라고도 합니다 근데 저는 여기에 우메보시 만드는 백매초를 이용을 해서 소금을 따로 넣지 않았습니다 영양분도 아주 좋습니다 방울도마도는 대추 방울도마도나 방울도마도는 열량이 낮아서 비만인 분들한테 아주 좋다고 합니다 토마토에는 라이코펜 함유가 굉장히 많죠 항산화에 아주 도움이 된다고 합니다 면역력 강화에도 아주 좋다고 합니다 백매초는 우메보시 만드는 데서 그 나오는 물이랍니다 화상법상 다녀가실 때는 좋아요 구독 알람 꼭 부탁드립니다 시청해 주셔서 감사합니다 행복하시고 건강하세요 방울도마도가 아삭아삭한 면도 있고 쫀득쫀득한 면도 있고 아주 맛이 좋습니다 여기에 국물이 너무 맛이 좋아요 여름에 냉장고 넣어놨다가 시원하게 간식으로 샐러드 같이 이렇게 드시면 아주 좋습니다